హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరు బాగున్నారా అయితే చాలా బాగున్నానండి అండ్ ఈ రోజు వ్లాగ్ స్టార్ట్ స్టార్టింగ్ మంచి సమ్మర్ ఫ్రెష్నర్ రాక ఫలుదం ఎందుకు తెలిసి ఉంటుంది కదా సో ఆ ఫలుదం మీకు ఎలా చేయాలనేది మీకు చూపించబోతున్నాను సో చూడండి ఫస్ట్ అయితే సబ్జా ఉంటుంది కదా సబ్జా సీడ్స్ అమ్ముతుంటారు కదా దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇలా బౌల్లో కొంచెం వేసుకొని నాకైతే మొత్తం అంతా ప్యాకెట్ అంతా సరిపోతుంది అనిపించింది ఒక్క స్పూన్ ఇస్తే చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది సో అందుకే నేను చూసుకొని ఇది నాన్ పెట్టుకున్నాను ఇట్లా వాటర్ పోసేసి బాగా కలిపేసి పక్కన పెట్టేస్తే ఒక టెన్ మినిట్స్ చాలు నా బాగా నానిపోతుంది పక్కన పెట్టేసి అమ్ముదాం ఇంకా మిగతా ప్రాసెస్ చేసుకుందాం అండ్ దీనికి జెల్లీస్ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అందుకే నేను జెల్లీస్ తెప్పించుకున్నాను మామూలుగా అమ్ముతుంటారు కదా జస్ట్ జెల్లీ ఉంటాయి ఇలాంటి జెల్లీ బల్స్ ఉంటాయి జెల్లీ బల్స్ ఉంటాయి అవి తెచ్చుకోండి చాలా బాగుంటుంది మధ్యలో కంచి కంచి ఆ మెత్తగా తగులుతుంటే అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను నా దగ్గర ఫలుదా సేవ్ లేదు అందుకే నేను మామూలు సేవ్ యూజ్ చేస్తున్నాను మీ దగ్గర ఫలుదా సేవ్ ఉంటే ఫలుదా సేవే యూజ్ చేయండి బాగుంటుంది కొంచెం వాటర్ మరిగించుకొని సేమియా వేసి అని బాగా ఉడికించిన తర్వాత వాటర్ అనేది వార్చేసి అండ్ అందులో చల్ల వాటర్ వేసేసేయాలి కూల్ వాటర్ వేసేసేయాలి నెక్స్ట్ మళ్ళీ బాగా వాచేసిన తర్వాత వేడి నీళ్ళు అంతా సో అందులో కొంచెం చల్ల వాటర్ వేసేసేయాలి అంటే కొంచెం కూలింగ్ నార్మల్ వాటర్ వేసేయాలి సో దాని ఇంకా మెత్తగా అయిపోకుండా ఉంటుంది ఇంకా ఫర్దర్ కుకింగ్ అనేది ఆగిపోతుంది అనమాట సో ఎక్కడ ఉంది అక్కడ చిన్నగా మెత్తగా అయిపోకుండా సో ఇప్పుడు సేమియా సేమియాలా ఉంటుంది నేను పాలు కూడా కొంచెం మరగ పెట్టుకున్నాను ఈ రెండు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటాను ఈ స్టాయి చేసేలోపు సబ్జా మరిగే సబ్జా నానేలోపు ఆ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకున్నాను సో పాలని చిల్ అయిపోతాయి అనమాట అండ్ తర్వాత నేను ఇక్కడ వచ్చేసి రూహాబ్జా యూజ్ చేస్తున్నాను రూహాబ్జా ఉంటుంది కదా లేకపోతే రోజ్ సిరప్ అని కూడా ఉంటుంది రోజ్ సిరప్ కూడా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు బాగుంటుంది ఫస్ట్ వచ్చేసి రూహాబ్జా వేసుకున్నాను ఒక టూ స్పూన్స్ గ్లాస్ చుట్టూర వేసుకున్నాను సో దట్ ఆ నీట్గా కనిపిస్తుంది కదా అని కొంచెం స్టైలిష్గా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను వేసుకుంటున్నాను సబ్జా సీడ్స్ వేసుకుంటున్నాను సబ్జా బాగా నానిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను సేమియా ఉంది కదా సేమియా నాన్ పెట్టుకుంది ఉడకబెట్టుకున్నాం కదా సో అది వేసుకుంటున్నాను నేను అక్కడ అది ఒక టూ స్పూన్స్ వేసుకుంటున్నాను అండ్ సేమియా ఎంత ఉంటే అంత బాగుంటుంది నాకైతే సేమియా చాలా బాగుంటుంది ఇందులో నాకు అది బాగా నచ్చుతుంది ఫలుదా సేవ్ అంటే ఇంకా సన్నగా ఉంటుంది సేవ్ అది ఇంకా బాగుంటుంది తర్వాత సేమియా వేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ నేను వేసుకుంటాను ఫ్రూట్స్ నేను అన్నీ ఎలా కట్ చేసి పెట్టుకున్నానో చూపిస్తాను చూడండి జెల్లీ బాదం కాజు ఇంకా ఖర్జూరం చెర్రీ మ్యాంగో బనానా అన్నీ కట్ చేసి నీట్గా పెట్టుకున్నాను సో తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసి జెల్లీ వేసుకుంటున్నాను జెల్లీ బాగుంటుంది జెల్లీ వేసుకున్న తర్వాత ఫ్రూట్స్ వేసుకుంటాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి సారీ కొంచెం డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకుంటున్నాను బాదం ఇంకా కాజు వేసుకున్నాను అండ్ తర్వాత నేను వేసుకుంటాను ఫ్రూట్స్ మ్యాంగో ఇక్కడైతే నా మీకు నచ్చిన ఫ్రూట్స్ తీసుకొచ్చు యాపిల్ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది నాకు యాపిల్ అస్సలు నచ్చదు అందుకే నేను తీసుకున్నవి మ్యాంగో ఇంకా బనానా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని వేసుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ నేను వేసుకుంటాను నెక్స్ట్ మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ అన్నీ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను అనమాట యాజ్ యూజువల్ సబ్జా సేమియా అంతా మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను సో చూస్తూ ఉండండి నెక్స్ట్ ఏం వేసుకుంటున్నాను పాలు ఒక టూ టూ త్రీ స్పూన్స్ అయితే సరిపోతుంది పాలు అంటే ఎక్కువ మంది ఎక్కువగా పాలు వేసుకుంటారు బట్ నేను ఎక్కువగా పాలు వేయట్లేదు కొంచెం టేస్ట్ అనేది నాకు అలాగా ఉండడం ఇష్టం లేదన్నమాట ఎక్కువ పాలు పాలుగా సో అందుకే తర్వాత పాలు వేసుకున్న తర్వాత ఇంకా కొంచెం బాదం మిల్క్ యూజ్ చేస్తారు కొంతమంది షాప్స్లో అదే యూజ్ చేయండి ఇంకా బాగుంటుంది మంచి ఇంకా టేస్టీ అయిపోతుంది అండ్ తర్వాత నేను వేసుకున్నాను ఒక స్కూప్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్ తర్వాత డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ వేసేసుకుంటున్నాను డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ వేసేసుకొని చెర్రీ పెట్టేసుకుంటున్నాను అండ్ పైన డెకరేషన్ అనేది మీ ఇష్టం అనమాట మీకు నచ్చడం చేసుకోవచ్చు నా ఫలుదా అయితే అయిపోయింది పైన తిన డ్రై ఫ్రూట్స్ చెర్రీ అండ్ డేట్స్ బాదం కాజు ఫ్రూట్స్ ఇంకా జెల్లీ బేర్ ఒకటి ఇలా అయిపోయింది అనమాట అది సూపర్గా రెడీ అయిపోయింది మా రాయల్ ఫలూదా డ్రై ఫ్రూట్ ఫలూదా అనేది ఇంకా పెద్ద డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉంటే అన్నీ వేసేసుకోండి అది ఉన్న వేసాను అండ్ పైన కొంచెం రాబ్జా సూపర్గా రెడీ అయిపోయింది కదా బల్లే ఉంది కదా నాకైతే చాలా నచ్చింది అది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసామన్నమాట లంచ్ అయిపోయింది తిందామని చెప్పేసి నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంకా చాలా మంది ఉన్నాం కదా ఇంట్లో సో వాళ్ళందరి కోసం కూడా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ సో చూస్తూ ఉండండి ఎట్ల
ఈ రోజు మా లంచ్ వచ్చేసి ఫలుద చేసిన తర్వాత లంచ్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ వచ్చేసి క్యాబేజ్ ఫ్రై అండ్ రైస్ అండ్ కొంచెం చిప్స్ వేపుకున్నాం అండ్ తర్వాత వచ్చేసి పప్పు అండ్ వచ్చేసి సాంబార్ అండ్ సూపర్గా ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఇంతకంటే ఇంకేం కావాలి చెప్పండి లంచ్ సో హ్యాపీగా లంచ్ ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత ఫలుద కూడా ఎంజాయ్ చేసి కూల్ కూల్గా మా గుడ్డి గాడికి మాత్రం ఫలుదని పెట్టలేదు అంటే ఐస్ క్రీమ్ పెట్టడం కూడా ఫలుదే పెట్టలేదు వాడి కోసం కొంచెం మ్యాంగో ఉంటుంది కదా ఇంకో ఫ్రిజ్ ఫలుద అంతా ఫ్రిజ్లో పెట్టాము సో ఈ ఫలుద ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం మ్యాంగో అనేది కొంచెం ప్యూరీ చేశాను వాడికి మ్యాంగో పెట్టకూడదు బట్ వాడు మ్యాంగో ఇష్టంగా తింటున్నాడులే ఒక టూ టూ త్రీ స్పూన్స్ అయినా పెడదాం అని చెప్పి అన్నట్టు తీసాను అనమాట సో అంతేనమాట మీరు ఎంతమందికి ఇట్లా మ్యాంగో ప్యూరీ చేసుకొని తినడం ఇష్టం నాకైతే మ్యాంగో ఇట్లా ప్యూరీ చేసుకుంటూ జ్యూస్లో తాగడమంటే చాలా ఇష్టం మా బుడ్డు కూడా కూడా చాలా ఇష్టంగా దాన్ని తింటున్నాడు అనమాట సో అందుకే వాడికి ఇష్టంగా తిన్నది ఏదైనా సరే పెట్టాలనిపిస్తుంది నాకు సో అదనమాట వాడు అట్లా చదువుతూనే ఉంటాయి అండ్ ఈరోజు ఎమ్ యొక్క అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ కూడా వెళ్ళాం ఇంటి పక్కనే ఉంది సో ఇప్పుడు మాకు తెలీదు వెళ్ళ ఉందని ఉందని తెలుసు బట్ వెళ్ళ వెళ్ళడం అవ్వట్లేదు సో ఈరోజు వెళ్దాం అనుకున్నాము అండ్ చాలా సమ్మర్ కదా అందుకే స్టార్ట్ చేశారు సో చూడండి ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేసామో మేమైతే మా బుడ్డి గడికి మమ్మీ ఇక్కడ తినిపిస్తున్నాం ఇప్పుడు మ్యాంగో అది హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారు అయితే చాలా బాగున్నాను ఏంటి రోజు ఫేజ్ ఇట్లా ఉంది ఇట్లా డల్గా వచ్చి అనుకుంటున్నారా ఏం రెడీ అవ్వకుండా అండ్ ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి అవుతుంది చూస్తున్నారు సెవెంటీన్ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ అవుతుంది అనుకుంటా ఫైవ్ అవుతుంది అయిపో చేసి మేము స్టార్ట్ అయిపోయాము నేను ఇక్కడైతే పట్టుకున్నది బుడ్డి గానీ కూడా తీసుకెళ్తున్నాను కాబట్టి ఒక చిన్న వాడికి మొత్తం చిన్న క్లోత్స్ పట్టుకున్నాను అండ్ మాకు నేను మేము అసలు దిగుతాం అనుకోలేదు సో మేము తవలు పట్టుకోవడం మర్చిపోయాం అనమాట తర్వాత మళ్ళీ డాడీ తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు అండ్ చాలా వాకబుల్ డిస్టెన్స్ అండ్ ఇంటి నుంచి ఈ రోడ్ నుంచి ఆ రోడ్ దాటితే వచ్చేస్తుంది దగ్గర దగ్గర ఒక పది అడుగులు అంతే ఇలా చాలా దగ్గర అనమాట బట్ మాకు తెలియలేదు చాలా రోజులు అయిందని పెట్టి బట్ చాలా బాగుంది ఇంకా అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ పార్కే స్టార్ట్ అయింది అంటే చూసారు కదా ఇక్కడ వేవ్స్ అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ ఇంకా ఫుడ్ కోట్ అంతా పెడుతున్నాం మాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది ఫోన్ ఇంటి పక్కనే పెట్టారు ఎప్పుడైనా బోర్ కొడితే చక్కగా వచ్చేసేయచ్చు అని చెప్పేసి అండ్ ఎస్ చూస్తున్నారు కదా స్విమ్మింగ్ పూల్ అవన్నీ చాలా బాగుంది అండ్ చూస్తూ ఉండండి అయితే వాటర్ బాటిల్ పట్టుకున్నాను ఎందుకంటే స్విమ్ చేసి స్విమ్ చేసి అలసిపోతే వాటర్ బాటిల్ పట్టుకున్నాను అంతే అనమాట ఇంకేమీ పట్టుకోలేదు పక్కనే కాబట్టి తర్వాత డాడీ తీసుకొచ్చి క్లోత్స్ ఇచ్చారు మాకు పక్కనే కదా డాడీ డ్రెస్ తీసుకొచ్చి మాకు ఇచ్చారు అక్కడ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ కూడా ఉంది సో చేంజ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయాం అనమాట సో దట్ బాగా అయిపోయింది అండ్ లోపలికి వెళ్ళగానే నాకు తెలియలేదు ఎంత బాగా కట్టారా అని చెప్పేసి అండ్ చూడండి ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాము మీకు కూడా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది చూడడానికి సో చూస్తూ ఉండండి సమ్మర్లో ఇలాంటివి కూడా ఉండాలి కదా అప్పుడప్పుడు లేకపోతే బాగా చిరాకు అయిపోతుంది ఈ మా మమ్మీ అయితే రాలేదు మమ్మీ మమ్మీ ఎక్కడికి రానంటది మమ్మీ అయితే మమ్మీ రా మమ్మీ అక్కడ కూర్చోవచ్చు పర్వాలేదు కూర్చొని చూడొచ్చు నువ్వు తడవక్కర్లేదు కూర్చొని చూడొచ్చు రా అంటే రాలేదు మమ్మీ ఎక్కడికి రావడానికి ఇష్టపడరు ఇలాంటి ప్లేసెస్కి అయితే అస్సలు అండ్ మమ్మీ సందరు అలాగే ఉంటారు కదా చూడండి ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ నేను ఎంజాయ్ చేయకూడదు వెళ్ళకూడదు వాటర్లోకి మమ్మల్ని చూడదాము ఇట్లా వీడియో తీసుకుందాము అండ్ సన్నీ వాడు వాడున్నాడు కదా వాడు వెళ్ళాడు వాడు పూస్తే వెళ్తా ఉన్నారు సో నేను వెళ్తా అనుకోలేదు ఎట్ లాస్ట్ నాకు కూడా వెళ్ళాలనిపించింది అంతా చూసిన తర్వాత చూడడానికి ఎంత భయపడిపోతానో పైకి వెళ్ళినంత దిగడానికి నా ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా బాగా తీసి చూపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఎంత భయపడిపోతుందంటే వచ్చేటప్పుడు కింద అక్కడ జారేటప్పుడు సో చూస్తుండండి బాగా క్లీన్గా మీకు తెలుస్తుంది ఇక్కడ
మాకంటే కదా చూడండి వీడు బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు వీడైతే మాత్రం వాడికి అసలు భయమే లేదు ఎందుకంటే వాడు బాగా విజయవాడలో బాగా ఇలాంటివి తిరుగుతూ ఉంటాడు అండ్ ఇక్కడ బాబు నాకైతే వీళ్ళు బాగా ఈత వచ్చిన అనుకుంటుంది స్విమ్మింగ్ వచ్చిన అనుకుంటాను భలే దూకుతున్నారు సో ఒక దూకరా అని చెప్పేసి నేను వీడియో తీస్తుంటే వచ్చి దూకుతున్నాడు సో చూడండి ఎట్లా ఫిల్టీ వేసేసి మరీ దూకుతున్నాడు అంత భయం అనిపించట్లేదు ఏమో చిన్న పిల్లలకి చూడండి ఎలా దూకుతా నేనైతే అసలు మామూలుగా జారి వెళ్ళి పడరు కూడా చాలా భయపడిపోయాను అక్కడ ఇంకొక ఇంకొకలా దూకుతాను చూడు తీయదు అని చెప్పేసి తీస్తున్నాడు చూసారా నేను మళ్ళీ వెళ్ళాను అనమాట ఇంకొక రౌండ్ నాకు అక్కడ నుంచి జారేటప్పుడు భయం వేస్తుంది నీటిలో ఉండే పర్వాలేదు కానీ జారేటప్పుడు చాలా భయంగా ఉంటుంది అనమాట దుబ్బక్కు నీటిలో కిందకి వెళ్ళిపోతున్నాము ఊపిరి ఆడదని చెప్పేసి ఎంత రాసి మళ్ళీ వెళ్ళాను అనమాట మా బుడ్డి గట్టు చూడండి ఎలా ఆడుకుంటున్నాడు వాడు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు ఇలా పూస్తాను కూడా తోస్తాను అనమాట వాటర్ లోకి తోసేసాము సో అది అయితే నేను వెళ్ళిన వెళ్ళిన వెళ్ళి అంటుంది సో మాట్లాడుతాను మాట్లాడుతాను తోసేసాము సో తోసినా కూడా వీడియో తీయలేదు మర్చిపోయాను సో చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము ఐ హోప్ మీ అందరికి ఈరోజు బ్లాగ్ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి ఎలా అనిపించిందో అలాగే మీరు కొత్తగా చూస్తున్నారా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన బెల్లైకన్ వస్తుంది దాన్ని కూడా క్లిక్ చేసుకోండి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో అండి బాయ్ టేక్ అండ్ మస్ట్ వీడియో లవ్ యూ ఆల్